अनेक दिन जावते आमार कपासियार जारा क्वांटम कुरेशन वो भयरो आमा के बोलते चिलो किंतु आमी विश्वास करते चिलाम ना कारण कून फादे पुरे जाए ना पोतारों ना फादे पुरे जाए ना कूनो जीन बुते रासोर पुरे जाए आमी एक क्वांटम रे कूनो समय विश्वास करता हूँ ना आमार में अनास्थे पोतो फर्स्ट सेकंड ईयर � अथवा हिंदू देर ये रख पड़ ले पोती ही बार बिना क्वांटम शंपर के हमारे धारणा से ले रखो हम हमारे देश को तो रखो मेरे पीर माशे उली का मेल विभिन्न झार फूक को विराज इत्ते दिति तो अनेक किस्सू इत्तो हुए थके किंतु किस्सू दिन पौर इगला थके ना इगला शब्द भावताई पुरी नहीं तो है क्वांटम इरिकोम किस्� जब मन एक टक कथा हुई लो इरोकोम जिनार का से अत्तुशुद्धि जुन्नो जाच्छेन उनार आमल के मन उनार दानिया छे क्वांटा मेर जे कोर्स कोरानो हुच्छे इटक की कोरान हाथी सम्मोतो आमी जोकोन आसलाम तो खोन अभिशास ईशा भी ऐसे ची योंगे यो अभिशास हुच्छे तुरी कटा हुच्छे लर्न टू डाउट देन बिलीव ताइम भावलाम � उन्हें एडवर्टाइज़ तो हमने सुनी, ये तो होते ही रहो मेरी एक टा एडवर्टाइज़ होते हो परे, आज जाक जाई ना बोखे बोए कुरी जाई ना वशु भी जाती है। हमारा एक तो मौने प्रश्न सिलो, एक क्वांटम मेथड इस्लाम मेरे साथे कुन शांगुर्शिक की ना, आमी उन्हें पीरियड कासे किसे किंतु फिरन मुरी धोई ना, उन्हें जाक क्वांटम मेथड कोर्स नहीं, एम नहीं बहुत औरों शंक्षाई, बहुत औरों आशंका नहीं इरा ऐसे चिलें। किंतु चार दिन चौलीज घंटर कोर्स खुले दिए चिता देर अंतु दृष्टि मुक्त करे छे शाब भी भ्रांति और शंक्षाई थे के। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये चार दिन एर कोर्स करार पोरे आमी कुरान हदीसेर विरुद्ध आगर हो रहा है एक टू बार से तो ना है ना शंदर शंदर को था वैसे अगर गुरुजी जो नो आमाजी जो ना मी ना नमः सिरा सवार आगे दो आगर बोल जाए ऐडा आमर ये उन्नति जो नो आमर धारणा शंपुर नोटे के सी शंपुर नोटे के सी गुरुजी बोलते हैं जो ऐटा कुना झार फूक ना ऐटा कुना उन नरकों मर कुनो की स ये अपना दिल काज अपना दिल की करते हैं। शुद्ध मोत्रा मैं आयोजन करे अपना दिल के ये जिन्हें जो लोग बोझ आए दिसे अपना रे निजे दिल काज निजे दे कर बैंड। आमी लक्ष्य को लाम ख्याल करते थक लाम जो कुरान हदीस पूरी पंजी कोनो किसो आचे कीना। जाइ हो एपोर्ट जन्तो आमी जो तुटुको पहलाम। आमार खुद रोगे � आमी इखाने कुजलाम ना केनो बाहरे कुजलाम ये जे तो कि क्यों बोल लो ये पढ़े ना अपनी वो ये दीपक चोपरा पढ़े ना क्यों बोल लो वो ये एका थोली एका थोली रे अपनी आर्थ दे आर्थ पढ़े ना पावर ऑफ नाउ पढ़े ना ये चार दिन इस सेशन में आमी जाब उजलाम थारा मिशी की भागो बुझी नहीं गुली पढ़े वो एट आम्रा जोखों ने कौन पे गए थी एट आज जाते आम्रा वी कैन मेक बेस्ट यूज़ ऑफ़ इट आमार ज्ञान मोतो आमी खूब लक्खों को ये गुरुजी की कथा सुनी थी आमार मनो है चे मानुष ज़ादर की इस्लाम मेरे धारो के बंग बाहुक मन करे तादेव जी कास्टा चिलो शे कास्टा एक ने होच्छे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शाले चौदह सौ दो सौ रुपये में शिविदा हो जाए बासुने बोले चले न बल्ले गुआनी वाला वाया अमार फ़क्खों थे के जो दिन तुम आदर एक टी बानी हो जाना था के तुम रत्ता मानुष शरका से पोसार करो अल्हम्दुलिल्लाह अमी गोतो छात्दी नास्ते के छात्दीन शो 
কোরআন হাতে যা পড়েছে কোথাও কোনো বফেরত আমি দেখি নাই কোনো ব্যতিক্রম দেখি নাই গুরুজি যা বলতেছেন আমার কাছে মনে হয়েছে যে দীর্ঘ তেরো বছর যাবত আমি হাদিসের অধ্যাপনার সাথে জড়িত হাদিসের প্রভাষক হিসাবে আসি আমার কাছে মনে হইল যে হাদিসে সবগুলো কথা আছে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক তো নয় বরং কোয়ান্টাম মেথডের প্রতিটি বক্তব্য ধর্মসম্মত কোরআন হাদিসের নির্যাসে সমৃদ্ধ চার দিন চল্লিশ ঘন্টার কোর্সে অংশ নিয়ে এমন মন্তব্য করেছেন বিশিষ্ট আলেমগণ আমি ব্যক্তিগতভাবে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছি বারো বছর তারপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আমি এটা এই কারণে বলছি ধর্মের রহস্যের মধ্যে যা আমরা অনেকেই জানি না গুরুজি তাও দিয়ে যাচ্ছেন আমরা বুঝতে চিনা যেমন তিনি উনিশ থেকে ফিরে আসেন সেই উনিশের হেকমত কোরআন শরীফে আছে কোরআনের আয়াত আছে আমি বলতে পারব তিনি ফিরে আসার সময় দাঁড়ান এগারোতে সেটাও কোরআন শরীফের আয়াত আছে তিনি এসে দাঁড়ান ছয়ে সেটাও কোরআন শরীফের আয়াত আছে এরপরে তিনি তিন দিয়ে শুরু করেন সে আলিফ লাম মিম তিন দিয়ে কোরআন শুরু হয়েছে বিসমিল্লা দিয়ে কোরআন শুরু হয়েছে তিনি সাত দিয়ে শুরু করেন সাত দিয়ে শেষ করেন সুরা ফাতে শরীফের আয়াত সাত ইসলামের সাথে এটার কোনো কন্ট্রাডিক্টরি নাই এবং আমরা যদি সাধনা করি এবং সাধনা ছাড়া আসলে ইসলামের এই অনুশাসনগুলো মানাটা সহজ না গুরুজির শেষ এই সমস্ত কথা বলেছেন আমি দেখেছি ওখানে মানুষের মন ঠিক করার কথা বলা হয়েছে কোরআনে করিমে আল্লাহ জাল্লা শাহনুহু রোজার পরে বর্ণা দিয়েছে তোমরা ফরহেজগাই অবলম্বন করো মানে কি অন্যায় বর্জন করা ভালো কাজ করা আল্লাহ প্রদত্ত আইন মেনে চলা তাইলে এই জাতীয় কথা উনি যে বলতেছেন ওখানে খারাপ তো কিছু নাই কোয়ান্টাম মেথডকে জানার আগ্রহের উপরে ভিত্তি করে এই কোর্সে আমি অংশগ্রহণ করলাম এবং এই চার দিন গুরুজির বক্তব্য শুনে আমার যে অভিব্যক্তি সেটা হচ্ছে কোয়ান্টাম মেথডের যে ফর্মুলাটা এটা সরিয়া বিরোধী তো নয় বরং যারা ইসলামিক লাইফ স্টাইল লিড করতে চান যারা ইসলামী জীবনাচার পছন্দ করেন তাদের জন্য এই কোর্স করাটা অত্যাবশ্যকীয় শুধু এরাই নন কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে বিভিন্ন সময় দেশ বরেণ্য যে সব গুণীজন এসেছেন একই মন্তব্য করেছেন তারাও সকল আলহামদুলিল্লাহ এবং পরের বাদে লেখা আছে বোধ লেগেছে লাখ জীবন এই কথার দুটো যে এত তাৎপর্যপূর্ণ এই উনচল্লিশ ঘন্টায় আমরা এটা বোঝার চেষ্টা করেছি এবং তিনি সফলভাবে আমাদের মধ্যে এই জিনিসটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন অনেকে প্রস্তুত হলে এটা ধর্মভিত্তিক কিনা এটা অমুক কিনা এটা ওটা কিনা কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট এটা রিলিজিয়নের সঙ্গে রিলেটেড কারণ আমরা আল্লাহ রসুলকে বাদ দিয়ে বা আমাদের ধর্মের আমার ধর্ম কেন যে কোনো ধর্মের হিন্দু হন মুসলিম হন বা খ্রিস্টিয়ান হন বুদ্ধিস্ট হন সবার যে একটাই ধর্মের ভালো কথা লোকের ভালো করো উপকার করো সাহায্য করো ইত্যাদি ইত্যাদি গুরুজি তার এই কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মাধ্য দিন মাধ্যমে লাখো লাখো জীবনকে পরিবর্তন করেছেন আমরা একই লোক একই মানুষ ধর্ম আমাদের যা যাটা সে করি এবং সে পাবে পথ পাবে এখন আমি যাব মনে করেন যে গুলশান আপনি যাবেন এই জ্ঞানদারি শুধু দুদিকে দুদিকে হবেই কিন্তু আসলে কিন্তু আমরা মানুষ হিসেবে যদি আমাদের যে করণীয় যেগুলো আছে সেগুলো ভালোভাবে বিচার করি তাহলে আপনারা এই যে কোর্স করছেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের তার আসল জিনিসটা আপনারা পেয়ে যাবেন মানুষকে সুখ এবং শান্তি দেওয়ার যার উদ্দেশ্য সে মহৎ উদ্দেশ্যকে সৃষ্টিকর্তা যে সমহত্ব ব্যক্তিত্ব সবচেয়ে বেশি দয়ালু তিনি নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করবেন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় অতি সন্নিকট তিনি আল্লাহর পথে আছেন কাজে বিজয় সুনিশ্চিত কোয়ান্টামের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল পরিমিত পারবে অনেক লোক উপকৃত হবে প্রফেসর ডক্টর এম শমশের আলী দেশের নেতৃস্থানীয় পদার্থ বিজ্ঞানী বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন ব্যাখ্যায় তার সুগভীর পাণ্ডিত্যের কথা সর্বজন স্বীকৃত কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে তার অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি লিখেছেন বই ইসলাম বিজ্ঞান মেডিটেশন তার বিক্ষিপ্ত সে খালি ছুটছে দৌড়াচ্ছে ওঠ 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 দৌড় 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 ছোট 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 বিক্ষিপ্ত মনকে তার নিজের আয়ত্তে আনবার মধ্যে যে কৌশল সেই কৌশল মেডিটেশন এই কোয়ান্টাম মেডিটেশন কিন্তু সেই কৌশলটা আপনাদেরকে শেখায় আমাকে অনেকে 
জিজ্ঞাসা করে পথে ঘাটে যে আচ্ছা ইসলামের সঙ্গে মেডিটেশনের যে কোনো বিরোধ আছে কি না আমি বললাম আচ্ছা আপনি আমাকে প্রশ্ন করার আগে আপনি একটুখানি আমাকে একটা উদাহরণ দেন আপনি তো গুরুজির লেকচার শুনেছেন আমিও শুনেছি উনি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত যে কথাগুলো বলেন তার প্রতিটি অনুরণন কি কোরআনে নাই এবং যে কথাগুলো উনি বলেন কোরআন কণিকা যখন উনি তৈরি করলেন মানুষকে পড়বার জন্যে বললেন কি না এবং কোরআনের মধ্যে যে আসল কথা স্বর্গে যাওয়ার অধিকার তারই থাকবে যিনি আমিল উৎসালেতে হিউম্যান ওয়েলফেয়ার করেছেন ভালো কাজ করেছেন কথায় কর্মে চিন্তায় যিনি ভালো কাজ করেছেন তো এটা কোরআনের কথা না উনি বলেন না রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন এই ক্রোধ কমানোর কথা বলা হয় নাই রাসুলের জীবন থেকে উনি উদ্ধৃত করেন না যদি না করতেন আর সেই শান্তির কথা না বলতেন তাহলে কি আমি ওখানে যেতাম এই কথা বলার পর বললো না আমার তাহলে এখন অনেক রকম ভুল বান এটা মনে সংশয় ছিল আজকে তো কেটে গেল আসলে মেডিটেশন বা ধ্যানের তাগিদ রয়েছে খোদ কোরআন হাদিসেই সুরা আলে ইমরানের একশো নব্বই একানব্বই আয়াতে আল্লাহ জ্ঞানীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেছেন তারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য নিয়ে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয় হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন এক ঘন্টার ধ্যান সারা বছরের নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম মেডিটেশন বা ধ্যান হচ্ছে উচ্চ স্তরের ইবাদত ফতোয়া দিয়েছেন বর্তমান বিশ্বের সর্বজন মান্য ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভি ধ্যানের এই চেতনাতেই কোয়ান্টাম উদ্বুদ্ধ করছে আধুনিক মানুষকে আমি এখানে এসে জীবনের নতুন সন্ধান পেয়েছি আমার কাছে এটা মনে হচ্ছে রব্বুল আলমিন কর্তৃক প্রদত্ত নবী এবং রসুল এবং পূর্ণাত্মা যারা আল্লাহর অলি যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন তারা আল্লাহর নির্দেশে যে মোরাকাবা করতেন সত্য প্রাপ্তির জন্য আল্লাহকে প্রাপ্তির জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের এই যে মেডিটেশন এটা হচ্ছে সেই মোরাকাবার আধুনিক সংস্করণ আমার মনে একটা দ্বন্দ্ব ছিল ওইটা কি ইসলামের সাথে কোনো সাংঘর্ষিক কি না আমি নিজেই প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে গুরুজির প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম আলোচনা শুনেছি নিজের সাথে মিলিয়েছি কোরআন বলছে তোমরা যখন একা হইবা অথবা দুইজন বা সমষ্টিগত একসাথে হইবা কিছু সময় হলে ধ্যান করো গবেষণা করো আমার বাল্যকাল থেকে আমি ধ্যান জগতে আমাদের বাড়ি ফুরফুরা শরীফ এটা পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলা আমরা আবু বকর সিদ্দিক রাজিউল্লাহ তার বংশধর আমার মা যে ছিলেন সবসময় ধ্যানমগ্ন থাকতেন এখানে বড় বড় হুজুরও আসতেন ওনাদের সাথে আমরা মেডিটেশান ধ্যান করতাম তো আঠেরো বছর আগে আমি সব ওই গরিব লোকদের মধ্যে ধাওয়াতের কাজ করছি সবাইকে আল্লাহর কথা রসুলের কথা বলতে 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 ক্লান্ত স্লান্ত হোটেলের শেষ বয় বেড়াকে দাওয়াত দিয়ে মসজিদে গিয়ে ঘুমিয়েছি ঘুমের ঘরে সম্ভবত আমি আলফা স্তরে ছিলাম কিনা আমি বুঝতে পারি না আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ওই এলাকায় একটা মহাসমুদ্রের মতো সেখানে পাল তোলা একটা নৌকা এত বড় নৌকা আমার বাস্তব জীবনে আমি কখনো দেখিনি সেখানে উনি আসেন এবং উনি এই হাসি মুখ যে হাসি ভুবনজয়ী হাসি যে হাসিকে আমি নাম দিয়েছি ভুবনজয়ী হাসি আমি দেখছি উনি আসছেন এবং আমরা চলে গেলাম অনেক উপরে অনেক উপরে লব্বাই বলতে বলতে তারপরে আমি এই আঠেরো বছর ধরে যেখানে মহাজাতক এবং কোয়ান্টাম ম্যাথের সম্বন্ধে আলো আলোচনা হয় বিতর্ক হয় সেখানে আমি বলি ওইটা সত্য এটা সত্য ধ্যানের প্রতি আমার ছোটবেলা থেকে একটা আকর্ষণ ছিল যেহেতু আমি হাফেজও কোরআন পড়লে আমার কাছে খুব ভালো লাগতো আমি কিন্তু অনেকেই জিজ্ঞেস করছি কিন্তু কেউ বলতে পারে নাই যে ঢুকতে পদ্ধতিটা কি হবে তারা শুধু বলে মোরা কাবা করেন ধ্যান করেন আর বলছি ধ্যান কিভাবে করবো ঠিক আছে চোখ বন্ধ করলাম এরপরে কি করব কো করেন প্রথম আসমান দ্বিতীয় আসমান তৃতীয় আসমান উঠাই দিয়েছে এ কোনো প্রক্রিয়া নাই কিন্তু এখানে আমি যে গাণিতিক সিস্টেম আমাকে এখানে ঢুকানো হইলো আমি বাস্তবে এখন বুঝলাম যে এখন হয়তো আমি কিছু পাবো আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনুল করিমে বলেছেন তোমাদের অন্তরে প্রশান্তি হচ্ছে আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে তো কেউ যদি আল্লাহর জিকির করতে চায় সেটার জন্য অবশ্যই একাগ্রতার প্রয়োজন 
এই একাগ্রতার নামটি হচ্ছে মেডিটেশন রাসুল করিম সাল্লু আলী ওসাল্লাম অন্তরের পরিশুদ্ধির কথা বলেছেন আল্লাহ হাবিব বলেছেন আলা ইন্নাফিল জাসাদি মুদগাহ ফাইদা সলাহাত সলাহাল জাসাদু কুল্লু ও ইদা ফাসাদাত ফাসাদ আল জাসাদু কুল্লু আলা ওহি আল কাল জেনে রেখো মানুষের শরীরে এমন একটি অংশ রয়েছে যে অংশটি যদি শুদ্ধ থাকে পরিচ্ছন্ন থাকে গোটা দেহটাই পরিচ্ছন্ন থাকবে আর যদি ওই অংশে পচন ধরে যায় গোটা শরীরেই পচন ধরে যাবে শরীরের সে অংশের নাম হচ্ছে তোমার হৃৎপিণ্ড তোমার কাল এই কালবে পরিশুদ্ধির জন্যই মেডিটেশন প্রয়োজন রাসুল করিম সাল্লু আলী ওসাল্লাম মেডিটেশন করেছেন মেডিটেশনের মাধ্যমে যে সুফল লাভ করা যায় তা আমরা বিগত চার দিনে জেনেছি হুদ্রিল কালব বা একাগ্র চিত্ততা ইবাদতের জন্য যাকে অপরিহার্য গণ্য করেছে ইসলাম মেডিটেশনের মাধ্যমেই এর সত্যিকার স্বাদ পেয়েছেন আলেমদের অনেকে আমার মনটা এত উৎফল্ল আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারতেছি না আমি বাংলাদেশে লেখাপড়া করেছি পাকিস্তানে লেখাপড়া করেছি মক্কা মদিনায় লেখাপড়া করেছি আপনাদের দোয়ায় তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনের মধ্যে যে সমস্ত আয়াতগুলো নাজিল করেছেন এ আয়াতগুলো যথাযথভাবে পড়ার এবং বুঝার চেষ্টা করেছি এখানে এসে দেখলাম আয়াতের মধ্যে যে জিনিসটা আল্লাহ তালা চাচ্ছেন সে জিনিসটা আমার মধ্যে ছিল না আল্লাহ তালা বলছেন ও কুমুল ইল্লাহ কানিতিন তোমরা দণ্ডবান হও আল্লাহর সামনে মনোযোগী হইয়া মনোনিবেশ করে হুজুরে কলবের সাথে যে হুজুরে কল মানে মনোনিবেশ করে আল্লাহর সামনে যে আমি দাঁড়াইলাম কান না কে তারা হু আদিসের মধ্যে আসছে নামাজ এমনভাবে পড়ো যখন জিজ্ঞেস করা হলো অমাল এহসান এহসান কি হাদিসে জিব্রাইলের মধ্যে তখন আল্লাহ রসুল্লাম উত্তর দিলেন কান না কে তারা হু যেন তুমি নামাজের মধ্যে আল্লাহকে দেখতেছ ফাইল্লাম তাকুন তারা হু ফাইন না হইয়া রাগ যদি এমন অবস্থা না হয় মনে করো যে আল্লাহ তোমাকে দেখতেছে আমি বলবো এখানে আসার পরে দ্বিতীয় দিন থেকেই এই অবস্থা শুরু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ মেডিটেশনের পর যেদিন প্রথম এশার নামাজ আমি পড়ছি আমার মনে হয় আমি জীবনে প্রথম এশার নামাজ পড়লাম আমি পঁচিশ বছর ধরে প্রতিদিন মাগরিবের পর একটা দোয়া পড়ি দশ পনেরো মিনিটের সেই দোয়া যখন এখান থেকে যাওয়ার পরে আমি প্রথম পড়লাম আমার মনে হলো এই দোয়াটাও আমি প্রথম পড়লাম পঁচিশ বছর পড়ি না এ ধরনের বিবর্তন এ ধরনের একটা পরিবর্তন নিজের পরিচয় তো অনেক জায়গায় পেয়েছে কোরআন নিজে পড়েছি হাদিস নিজে পড়েছি বিভিন্ন দর্শন নিজে পড়েছি নিজের আত্মপরিচয় তো এভাবে উদ্ঘাটিত করতে পারিনি আজকে যেটা পেলাম আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেছে একই সাথে তাদের উপলব্ধি তারা পেয়েছেন জীবনে ভালো থাকার সুস্থ সুখী আনন্দময় থাকার এক পরিপূর্ণ নির্দেশনা গুরুজির আলোচনা থেকে মনে হইল যে সেই বিশ্রামাগার থেকে নিয়ে একেবারে শৌচাগার পর্যন্ত প্রত্যেকটা স্টেজ স্টেজে কষ্ট কাটিন্ন হওয়া কি খাবার খেতে হবে আশ্চর্য লাগলো ঘুম আসে না কি করতে হবে রূপ চর্চা থেকে নিয়ে আমি খুবই অবাক হয়েছি যে এত একটা বিশেষ শ্রেণীর গুহার জঙ্গলের খানকার একটা নির্দিষ্ট বিষয়কে এত ব্যাপক করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া অবাক কাণ্ড অভূতপূর্ব আল্লাহ রাবুল আলমিন যে সাড়ে প্রত্যেকের সাড়ে তিন হাত একটা বডি দিয়েছেন সেই বডি মন এবং মস্তিষ্ক কত বড় সম্পদ আমাদের জন্য সেটা আমরা কাজে লাগাইবে কিভাবে তার কৌশল আয়ত্ত করতে পেরেছি পাশাপাশি সুস্থ থাকার জন্য নৈতিকতার জন্য এবং আমার জীবন চলার জন্য পারিবার থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা আমাদের জীবনকে পরিচালিত করব সেটার উপলব্ধি এখান থেকে পেয়েছি এই চার দিনের কোর্সে গুরুজি যে সমস্ত বিষয়গুলো আমাদেরকে বললেন এটা যে কেউ যদি খুব সুন্দরভাবে ফলো করেন সমাজে ওনার অবস্থান তো ভালো হবেই উনি নিজের জগতে খুব তৃপ্ত সহকারে বসবাস করতে পারবেন দৃষ্টিভঙ্গির যে বিশাল পরিবর্তন আজকে আমি ফিল করতেছি সমাজে শিক্ষিত মাদ্রাসা শিক্ষিত বলেন ইসলামী শিক্ষিত বলেন জেনারেল শিক্ষিত বলেন পণ্ডিতের অভাব নেই কিন্তু অসংখ্য শিক্ষিত মানুষের ছড়াছড়ি আছে কিন্তু আমি দেখতেছি যে আমি আজকে এখানে এসে আমার চোখ খুলে গেছে 
যে কি রকম না ভুল আমরা করতেছি প্রতিনিয়ত আমি মুগ্ধ অভিভূত কোয়ান্টাম কোর্স করে মনে হচ্ছে যেন জ্ঞানের এক নতুন দিগন্তের সোপান উন্মোচিত হয়ে গেল কোয়ান্টাম কোর্স না করলে হয়তো জ্ঞানের এই দিগন্তের সাথে পরিচয় ঘটত না উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন তারা সবার মাঝে বাণীকে ছড়িয়ে দেওয়ার চল্লিশ ঘন্টার কোর্স চার দিনের কোর্স এটা আসলে গোটা জীবনের জন্য একটা মাইল ফলক ধর্ম এবং কর্মের সঠিক সুসমন্বয় এর মাঝে রয়েছে এবং সত্যিকার অর্থে পার্থিব শান্তি এবং পারলৌকিক মুক্তির জন্য কাজ করতে হলে এই কোয়ান্টাম পরিবারের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে কাজ করলে ওবটাই সাকসেসফুল হবে সার্থক হবে সেই মোনাজাত রব্বানা আ তিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা তাও অফিল আ খেরাতি হাসানা অকিনা আজাবান্নার যে এখান থেকে আমরা যে শুকুর গুজার হয়ে গেলাম গিয়েই আমরা যেন বসে না থাকি এটাকে ঘোষণা করতে হবে এটা নিয়ামত যে আমরা পেলাম যে নিয়ামতটা যদি আমরা পাই তাহলে এটাকে প্রক্লেম করতে হবে ঘোষণা করতে হবে এবং প্রচার করতে হবে যে আমরা বেনিফিটেড হয়েছি একজন কৃষক কামার কুমার তাঁতি থেকে শুরু করে শিক্ষাবিদ তথা প্রফেসর ডক্টর যত রকমের মানুষ আছে এই পৃথিবীতে আমার মনে হয় এই কোর্স প্রথম করা নেওয়া উচিত আমরা যেভাবে এটা আমরা করছি এই আমাদের এই করণীয় বিষয়টাকে যারা করে নাই যদি আমরা তাদের কাছে এই খবরটুকু পৌঁছাই দিতে পারি মানুষ এই সুন্দর সুন্দর কথাগুলো শুনে খারাপ বা ওরকম কোনো খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবেন নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবেন আলোকিত মানুষ তৈরি করার একটাই পথ সেটা হলো উনি যেটা বলেছেন রাসুল ইউ কেন উনি এত বারবার রাসুল করলেন রাসুল ইজ নট মেন্ট অ্যাজ এ মেসেঞ্জার ফর মুসলিমস রাসুল হ্যাজ বিন মেন্ট ফর দ্য হোল অফ ম্যানকাইন্ড বার্নার্ড শ এই সিঙ্গাপুরে উনিশশো সালে এই কথাই বলেছিলেন যে আজকের অশান্ত পৃথিবীকে যদি শান্ত করতে পারে তাহলে রাসুলের মতন একজন লোক দরকার রাসুল সারাক্ষণ অন্যের কথা ভাবতেন তা আজকে সবাই ওনার সাথে থাকি আমরা সব কাজ করি আর এই দেশ সবাই সবার জন্য ভাবুক এটা একটা অদ্ভুত শান্তিময় জায়গা পরিণত হোক